niko na rafiki yangu hapa nataka tusalimie sababu najua ni ni watu wa wa wananchi na sababu ameniambia nataka tukoabudu hapa karibu tu mheshimiwa ni kama wanakujua hawa <laughs> utahubiri <laughs> asante sana apostle <laughs> Thank you very much apostle. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hewani Bwana Yesu asifiwe. Eh, kuna wale mnanijua wengine mnijui mimi naitwa Silvana Zosoro. Mimi ni mbunge kwa constituency mmoja inaitwa South Mugrango. South Mugrango iko kule Kisi County. Na mimi ndiyo kiranja wa wengi bungeni. Yaani the chief whip of the National Assembly. Um, Aposto nimekuja hapa lakini mimi si mara yangu ya kwanza. Nilikuwa hapa tena 2005, 2006 hapo 2007. Na baadaye tena nimekuwa nikija hapa. Kesha ya 2009 tukifungua mwaka 2010, 2011 wow. <laughs> hiyo yote hiyo tumekuwa. Na kwa hivyo kuna grace katika kanisa hili na kuna upako ambayo ni special. Mimi sijui eh, apostle wakati unasema masandi yanaangalia saa. Kwa sababu nikiwa nimeketi hapo hakuna kuchoka. Ninataka tena tuendelee, tena tuendelee, tena tuendelee. Kwa sababu inakufungua pia because there is no higher place other than under the feet of Jesus Christ. Na kwa hivyo leo nimebarikiwa sana. Ya pili ni sema ya kwamba sisi eh, kama viongozi ambao nyinyi mlituchagua asua viongozi wa inchi ama eh, viongozi ambao tunaoongoza sasa hivi Kenya kwanza ambayo Mungu alituweka katika kiti viti eh, different places naambia kwamba sisi tulipata uongozi wetu katika madhabau rais wetu wa Jamhuri ya Kenya alipata uongozi katika madhabau na sisi kama viongozi ni vizuri tuambie kwamba mambo ya kupigana na kanisa ama kuruhusu mtu yeyote aje kusumbua kanisa la Bwana hatuwezi kubali. Wow. Hatuwezi. Kwa sababu tulipata tulipata wakfu, tulipata uongozi kwa madhabau. Na kwa hivyo hiyo iende kabisa kwa wale ambao wanataka hii uwanja. Yeah. Eh? Hiyo haiwezekani na haiwezi haiwezi kabisa. Mimi Naweza sema kwamba pengine wakati huo nikiwa naishi apostle nilikuwa naishi mkuru kwa Ruben nikija hapa. Wow. Wakati huo nikitembea mguu nikitembea hapa. Eh. Nishawahi contribute katika growth ya hii kanisa. Na kwa hivyo I know the history of this church. Na nimekuja hapa kama sio tu kama mbunge pia. Pia kama wakili wa sheria ambaye anajua vile. Na kwa hivyo vita hivi na nilikuwa naeleza apostle tumezuweka sehemu zote you know iwe bunge iwe kotini iwe wapi lakini yule ambaye ana target hii uwanja tafadhali tafuta kuingine hii haiwezi enda kwa sababu wow haiwezi <laughs> enda uh, wakati tuliongea na apostle i engaged uh, uh, viongozi wa lands na uh, the, uh, the uh, ps wetu wa lands na pia nikatuma documents ambayo General Coril alikuwa mbunge hapa eh, Langata mnamjua. Na tumeanza kufuatilia tujue ni akina nani hao wanaje, wanajifanya wagumu. <laughs> yes. Na niwaambia kwamba mheshimiwa rais eh ata defend kanisa. Ukiniona hapa ujue hiyo imeisha namna hiyo. <laughs> <laughs> Ukiniona hapa ujue namna hiyo. Ya mwisho apostle nimeguzwa sana leo. Mm. Kuna watoto walikuwa wamesimama hapa ambao niliona picha. Najua mimi mimi ufollow sana apostle kila mahali. Mimi mfollow na wakati tulikuwa tunakunywa chai nilikuwa namuonyesha zile video zake ambazo kidogo mm. nimefuata nimesave. Na nikamweleza kuna moja tulikuwa tunaona na mheshimiwa rais tukiwa kule juu kwa ndege anasema angalia vile apostle anasema akicheka <laughs> vile ulisema wakati fulani ya kwamba wewe unalia maneno ya serikali 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 na wewe ume wewe wanaomwangapi yani something like that and it was 
It was a very good uh, message. But leo nimeguzwa sana kwa hawa watoto na niwaeleze pia kwa sababu ya historia yangu. Wakati mmoja pia mimi nilikuwa mtu wa street. Na wazazi wa kifa nikiwa miaka saba. Na kwa hivyo niko na vision ya mbele. Nimeona mtoto mmoja hapa ambaye amesema alimaliza class 8 na hakuweza kuendelea mbele. Kwa ruhusa ya kanisa na apostle niruhusiwe nichukue huyo mtoto ni msomeshe. Wow. Hey. Eh. Akikubali kwenda shule kesho na kesho kutwa tutampeleka oh. nitaongelesha shule fulani yoyote. Sisi sasa tuko hizi shule zote nikiwa na apostle the other day <laughs> nilipigiwa simu na na waziri wa elimu ni apostle akasema mimi napenda huyo waziri sana hebu nipatie simu akamuongelesha kwanza kwa hivyo bado nitapiga tu simu huyu mtoto tumtafutie shule kama atakubali wow aingie form 1 hadi form 4 na pia yule mwingine niliona akisema mama yake alikuwa hapa akasema eh, akona mtoto alipata 3 something yule alikuwa anafanya maneno ya Eh? Uyu, uyu. Oh, exactly. Oh. Alisema mtoto hako kwa nyumba ana na alipata 378 hey. oh. kama nilishika vizuri. Huyo yes. mtoto pia ile shule ambayo ameitwa kesho nitazungumza na mama yake nimlipia school fees mpaka form 4. Tuwele wow. Tuwele. Na huyu pia. Na huyu pia. Kwa hivyo kama kuna sababu tu ambayo imetuleta kanisani ni hiyo. Oh, ni hiyo. You hiyo know, hiyo. I think uh, God works in his own way. Wow. Kwa hivyo ndio maana tumekuja hapa. Kwa hivyo oh. over once in a while nitakuwa nikitembea lakini leo nimekuja kuwaashua ya kwamba nyinyi tafuta pesa ya kujenga kanisa. Sio pesa ya ku sio sio pesa ya kupigana kubaki na shamba. Tafuta pesa ya kupigana ya kujenga eh, kanisa. Ya mwisho nime niko na salamu za mheshimiwa Sabina Sheke pia tulikuwa tuje na yeye hapa tukizungumza na apostle tulikuwa tulizungumza pamoja tukiwa watatu lakini amenipigia simu leo akasema nilete salamu kwa sababu amekuwa na engagement kidogo. Kwa hivyo pia yeye amenituma salamu. Ya mwisho ni ni, ni ya kwamba tuombe nchi yetu ya Kenya Na nimefurahia hiyo teaching ambayo apostle analia ku insist ya kwamba uamke asubuhi uende pia ujikaze tumekuwa na mentality kama wananchi overtime ya kwamba uh, you know serikali tu inafaa kukusaidia We unalala hadi saa 4 mm. eh you're, you're sleeping you sleep too much as though you're competing with the dead and you mm. want to make it in the land of the living mm. it is not possible Amuka asubuhi pia wewe enda jikaze tafuta mm. kitu alafu ndio tuweze eh, kugrow mbele mimi nitaendelea eh, kuja hapa once in a while Mungu akitufungulia njia na ile kitu ambayo nimejifunza kwa apostle ni the art of giving wakati unapeana hauwezi kosa mimi yes. ninapeana na siwezi kosa Wezi. na iko namna hiyo Mungu akitujalia mbele wakati huo pia niki, nikiwa na apostle nilikuwa na muonyesha Eh, siku hiyo nikiwa kwake kulikuwa na watu kwenye ninajua hiyo pia itaenda kwa runinga mm. niliona watu kwenye runinga wakiwa wametembea na na jeneza wakiandamana juu yangu oh no nisikwa eh osoro si rest in peace <laughs> juu yangu akaniangalia yeah, akaniambia hii ni upuzi pia yeah, kuna hiyo <laughs> kwa sababu vitu zingine za kisiasa na ndio maana tunaomba saa zingine unashindwa Watu wakizungumza juu yako kwa siyasa. Unashindwa, kuna mtu utumia sura yangu mahali na mimi sijui. Mm. Ama ni mimi peke yangu niko hapa. Kwa hivyo, tuendele kuombea na mema. Kwa sababu tuko na vision. Nikiwa hapa nilikuja nikiwa mwanafunzi. Nikaja hapa nikiwa nauza gazeti. Nimekuja hapa nikiwa mbunge na siyo tu mbunge. Chief whip. Mm. Najua nitakuja hapa nikiwa rais wa jamuri ya kenya wakati. Yeah. Ya. Asante ni sana and may God bless you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ah, makofi ya itoshi yo. Oh, yeah.